हमारे पास जो इनहेबिटर्स होते हैं ना उनकी दो कैटेगरीज याद रखिए रिवर्सिबल इनहेबिटर्स एंड इरिवर्सिबल इनहेबिटर्स रिवर्सिबल इनहेबिटर्स आगे से दो किस्मों के होते हैं द कम्पेटिटिव इनहेबिटर एंड द नॉन कम्पेटिटिव इनहेबिटर तो अभी हम बात करेंगे रिवर्सिबल कॉम्पटिटिव इनहिबिशन के ऐसी इनहिबिशन एंजाइम्स की जो कि रिवर्स हो सकती है ठीक है मतलब कि इन्जाइम को आप वापस एक्टिव कर सकते हो जब वो पहले इनहिबिट हो चुका हो तो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की दो टाइप्स होती हैं एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है तो कम्पेटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होता है दैट द कम्पेटिटिव इनहिबिटर हैज़ अ स्ट्रक्चर लाइक द सबस्टेट कि वो सबस्टेट नहीं होता लेकिन उसका स्ट्रक्चर सबस्टेट के जैसा होता है तो वो जब इन्जाइम की एक्टिव साइड के ऊपर जाके लगेगा तो इन्जाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्यों क्योंकि वो सबस्टेट नहीं है वो सबस्टेट के जैसा है और जिस अगर अगर जब इन्जाइम उसको नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता तो वो इन्जाइम से जुड़ा रहता है और आपका इन्जाइम की इन्जाइमेटिक एक्टिविटी की इनहिबिशन हो जाती है सो so, आप देख सकते हो डायग्राम में कि इन जो ग्रीन जो सॉरी ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही है चीज़ वो सबस्टेट है और जो आपका पर्पल कलर का है वो इनहिबिटर है तो सबस्टेट और इनहिबिटर दोनों की ट्राइंगुलर शेप्स हैं सो so, जो इनहिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सबस्टेट की तरह होता है तो वो इन्जाइम की एक्टिव साइड पर जाके लगेगा इन्जाइम को लगेगा कि वो सबस्टेट है लेकिन चूँकि वो सबस्टेट नहीं होता तो इन्जाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता और इन्जाइम की इन्हीबिशन हो जाती है द कम्पेटिटिव इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्टेट फॉर द एक्टिव साइड तो दोनों सबस्टेट और कम्पेटिटिव इनहिबिटर में मुकाबला हो जाता है कि उसकी के इन्जाइम की एक्टिव साइड पे कौन चीज़ लगेगी सबस्टेट लगेगा या कम्पेटिटिव इनहिबिटर लगेगा क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर सेम है तो अगर आप सबस्टेट की कॉन्सनट्रेशन बढ़ा दोगे तो ये इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इन्जाइम की मैक्सिमम साइड्स के ऊपर आपका सबस्टेट लग जाएगा बजाय आपका कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर के तो याद रखिए जो कम्पेटिटिव इनहिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सबस्टेट की तरह होता है और वो कहाँ लगता है एक्टिव साइड पे ये दो कीवर्ड्स हैं इसके कम्पेटिटिव इनहिबिटर के जबकि नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है सबस्टेट से वो सबस्टेट के जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता और चूँकि वो सबस्टेट के जैसा नहीं लगता वो एक्टिव साइड पर नहीं लगता वो इन्जाइम के किसी और साइड पर जाके लग जाता है जिसकी वजह से इट डिस्टॉर्ट्स द शेप ऑफ द एंजाइम विच ऑल्टर्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइट तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि जो आपका सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे ही लगेगा जाके लेकिन जो आपका नॉन कम्पेटिटिव इनहेबिटर है ग्रीन कलर का वो एक्टिव साइट पे नहीं लगता वो किस पे जाके लगा है किसी और साइट पे जाके लगा है एंजाइम की और जब वो एंजाइम की किसी और साइट पे जाके लगा उसने एंजाइम की शेप चेंज कर दी और जब एंजाइम की शेप चेंज हुई तो एंजाइम की एक्टिव साइट की भी शेप चेंज हो गई और जब इन्जाइम की एक्टिव साइड की भी शेप चेंज हो गई तो इन्जाइम के ऊपर सबस्टेट ही नहीं लग पाएगा और जब सबस्टेट ही नहीं लग पाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा तो इन्जाइम की नॉन कॉम्पेटिटिव इनिबिशन हो जाएगी इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ द सबस्टेट बिकॉज इट हैज़ चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ द एनजाइम इट्स इफेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स बाई एडिंग मोर सबस्टेट बिकॉज क्योंकि ये नॉन कम्पेटिटिव इनिबिटेड इन्जाइम की एक्टिव साइड पर जाके नहीं लग रहा वो इन्जाइम के किसी और साइड पर जाके लगता है जिसकी वजह से वो इन्जाइम की शेप को ख़राब कर देगा और जब इन्जाइम की शेप ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा सब स्टेट इन्जाइम पर नहीं लग पाएगा सो इट्स अ टाइप ऑफ अ नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर लेकिन जब ये नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर हट जाता है तो फिर इन्जाइम अपनी शेप में वापस भी आ जाता है दैट इज़ वाई ये रिवर्सिबल कैटेगरी के अंदर आता है नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज़ द इ रिवर्सिबल इनहिबिटर अब हमने अभी पहले बात की रिवर्सिबल इनहिबिटर की जिसके दो टाइप्स थी अब हम बात करेंगे इ रिवर्सिबल इनहिबिटर की इ रिवर्सिबल इनहिबिटर यूजली कॉवलेंटली मॉडिफाई इन्जाइम एंड द इनहिबिशन कैन नॉट बी देर फॉर रिवर्स तो जो इ रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है वो इन्जाइम की शेप को परमानेंटली चेंज कर देंगे और जब इन्जाइम की शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगी तो इन्जाइम कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाएगी कि इन्जाइम अब दोबारा एक्टिव नहीं हो जाएगा इरिवर्सिबल है वो रिवर्स नहीं हो सकता अब जो भी उसके साथ मसला हो गया तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या करते हैं इन्जाइम की शेप को बाय कॉबलेंट बॉन्ड्स बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं डिस्टॉर्ट कर देते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफन कंटेन रिएक्टिव ग्रुप सच एज नाइट्रोजन मस्टर्ड्स एल हेलो एल्केन्स एंड एल्किस तो जो इन इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो इस किस्म के 
آ, ان کے اندر فنکشنل گروپس ہوتے ہیں اور یہ جو فنکشنل گروپس ہیں یہ انتہائی لیتھل ہوتے ہیں ٹوورڈز دا انزائمس وہ انزائمس کی شیپ کو بالکل ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ ریورس بیک ہو کے اپنی اوریجنل شیپ میں نہیں آ سکتا اب انزائمس کو ہم نیم کیسے کرتے ہیں تو یہ تو بہت آسان ہے یہ یاد رکھنا تو فار ایگزامپل دا نیم آف این انزائم ان مینی کیسز اینڈز این ایز تو اگر ایک انزائم کا نام ہے سک ریز تو وہ کس ریئیکٹنٹ کو کیٹلائز کرواتا ہے سکروز کو تو سکروز کو کون کیٹلائز کرواتا ہے سکریز یہ تو ایزی ہے یاد رکھنا دا نیم ڈسکرائبس دا فنکشن آف انزائم تو اگر ایک انزائم آکسیڈیز ہے تو وہ کیا کرتا ہے آکسیڈیشن ریئیکشنس کو کیٹلائز کروائے گا تو ایک انزائم کا نام یہ شو کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے ریئیکٹنٹ کو کیٹلائز کروا رہا ہے دوسری ٹائپ جو انزائم کا نام یہ شو کروا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے ریئیکشن کروا رہا ہے and sometimes common names and are used particularly for digestion enzymes such as pepsin and trypsin تو pepsin میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا وہ آپ کا stomach کا انزائم ہوتا ہے وہ acidic pH پہ active ہوتا ہے similarly میں نے کائمو trypsin کی بات کی تھی جو کہ آپ کا pancreas بناتا ہے اور وہ ایک linkage انزائم ہوتا ہے وہ آپ کے peptides bond کو break کرتا ہے which is present between the amino acids and a protein Enzymes are classified into six functional classes, EC number classification by the International Union of Biochemists on the basis of the type of reaction they catalyze. So, this is what you have to do. This is what I 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 have to do. So, if there is a will, there is a way to do it. تو یہ جو ہمارے پاس کلاسز ہیں یہ کس بیس پہ ہم نے کیٹیگرائز کی آن دا ٹائپ آف دا ریئیکشن دے آر کیٹلائزنگ سو کلاس ون از دا آکسیڈو ریڈکٹیزز دیٹ مینس دا کیٹلائز دا آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن کلاس ٹو ٹرانسفریزز ہوتے ہیں مطلب کہ وہ سرٹن گروپس کی ٹرانسفر کرواتے ہیں ان ٹو دا ریئیکٹنٹس تھرڈ آر دا ہائیڈرولیزز دیٹ دے بریک دا بانڈس ود دا ہیلپ آف ایڈیشن آف واٹر فورتھ آر لائیزز یہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ففتھ آر آئیسومریزز وہ آئیسومرز میں کنورٹ کرتے ہیں ریئیکٹنٹس کو اپنے کورسپونڈنگ آئیسومر میں اینڈ لائی گیزز کا مطلب ہے لائی گیزز کا لفظی مطلب ہوتا ہے گلو تو دو چیزوں کو آپس میں جوڑ کے ایک چیز بنانا تو وہ کون سا انزائم کروائے گا وہ لائی گیزز یا لائی گیز انزائم کرواتا ہے تو یہ آپ نے سکس کلاسز کے نام یاد رکھنے ہیں The principle of international classification, each enzyme has a classification number consisting of four digits. For example, 2711 hexokinase hai. So, 2 kya indicate karta hai? So, 2 kam se kam ye yaad rakhi hai ki uska class show karta hai. So, class kya hai? 2. The class 2 is transferases. So, jo class 2 yaha indicate kara hai, wo kya hai? 2 which is shows it is a transferase. So, hexokinase se murad ye hai ki ye کائنیز ہے یہ فوسفیٹ گروپ ایڈ کر رہا ہے کائنیزز بیسکلی ٹرانسفریزز ہوتے ہیں تو کائنیزز آگے سے سب کلاس ہے کس چیز کی ٹرانسفریزز کی اور کائنیز کا کیا کام ہوتا ہے فوسفیٹ گروپ کو ٹرانسفر کرنا سو ٹو مینز دا مین کلاس وچ از دا ٹرانسفریزز جو کہ یہاں بتایا ہے ٹو از دا مین کلاس وچ از دا ٹرانسفریز سیون از دا سب کلاس وچ از دا ٹرانسفر آف فوسفیٹ دیٹ از وائی یہ کائنیز ہے تھرڈ از اے سب سب کلاس الکوہل از اے فوسفیٹ ایکسیپٹر تو اس ریاکٹنٹ میں کون سی چیز ہے جو کہ فوسفیٹ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو وہ الکوہل ہے سو ون از اے سب سب کلاس اینڈ دا نیکسٹ از دا اسپیسیفک نیم فار اٹ وچ از دا ہیگزو کائنیز سو ٹو سیون ون ون اس طرح بتایا گیا اس میں بس کم سے کم آپ کلاس کا نام یاد کر لو نا تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی آپ وہی یاد کر لو تو کافی ہے تو وہی کلاسز کے بارے میں آپ کو بتایا تو یہ ہم بس بریفلی دیکھیں گے تو آکسیڈو ریڈکٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشنز کرواتے ہیں انزائم کلاس ون کے تو ٹیپیکل سب کلاسز کیا ہوتی ہیں آکسیڈیزز ریڈکٹیزز اینڈ ڈی ہائیڈروجنیزز ڈی ہائیڈروجنیز سے کیا مراد ہے ہائیڈروجن نکالنا تو فنکشن کیا ہے وہی کہ آکسیڈیزز نے آکسیڈیشن کروانی ہے ریڈکٹیزز نے ریڈکشن اور ڈی ہائیڈروجنیز نے کیا کروانا ہے دو ہائیڈروجن آئٹمز ریموو کرنے ہیں ٹو فارم اے ڈبل بانڈ سملرلی ٹرانسفریزز نے کیا کروانا ہے وچ از دا سیکنڈ کلاس از اے ٹرانسفر آف فنکشنل گروپس تو ٹیپیکل سب کلاسز میں کیا انکلوڈیڈ ہے ٹرانس ایمنیزز وچ ٹرانسفرز امائنو گروپس اینڈ کائنیزز وچ ٹرانسفرز فوسفیٹ گروپس کائنیز کا مطلب ہے فوسفیٹ گروپ ایڈ کرتا ہے 
ठीक है हाइड्रोलेज क्या करते हैं दे मीडिएट हाइड्रोलिस रिएक्शन एंड द टिपिकल सब क्लासेज इंक्लूड पेप्टीडेज तो पेप्टीडेजिस के लफ्जी मतलब से क्या मुराद है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करवाएंगे विद एडिशन ऑफ वाटर सिमिलरली लाइपेजिस का क्या करेगा लिपिड्स के अंदर जो एस्टर के बॉन्ड्स हैं उनकी हाइड्रोलिस करवाएगा एंड अमाइलेजिस के में कर क्या करवाएगा जो अमाइलोज होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट उसकी हाइड्रोलाइजेशन करवाएगा सो so, नामों में ही काम छुपे हैं वेरी इजी टू रिमेंबर ये आपने जो सब क्लासेस है ना विद रिस्पेक्ट टू आपने एम सी क्यूज याद रखने वो एग्जाम्पल मैं पूछ सकती हूँ क्या देर देर इज़ अ क्लास ऑक्सीडो डिडक्टेज सो विच आर द सब क्लासेज इंक्लूडेड इन इट तो मैं तीन नाम लिख सक एक नाम लिख सकती हूँ और बाकी तीन मैं ट्रांसफर एज के सब क्लासेज के नाम लिख दूँ तो आपने खुद डिसाइड करना है कि इसमें से ऑक्सीडेज ऑक्सीडो डिडक्टेज के अंदर कौन सा सब क्लास आ रहा है तो ये ईजी होता है सिमिलरली लाइजिस का मतलब क्या है इट कॉजेज एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू अ डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिस और ऑक्सीडेशन तो अगर जैसे क्लास वन और क्लास थ्री में आपके जो ग्रुप्स हैं वो ऑक्सीडेशन होती है या थर्ड क्लास के अंदर वाटर ऐड होता है तो लाइजिस विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और वाटर अगर एक ग्रुप को ऐड करते हैं और एक ग्रुप को निकाल देते हैं और इनमें टिपिकल सब क्लासेस क्या हैं डी कार्बोक्सीज दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड डी कार्बोक्सीज तो वो डी क्या कर रहा है कार्बोक्सीट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है सिमिलरली डी हाइड्रेजिस रिमूव वाटर एंड डी एमनेज रिमूव अमोनिया विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिस तो ऐसे इंजाइम्स जो ये काम करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिस और ऑक्सीडेशन दे रिमूव और एड ग्रुप्स सच इंजाइम्स आर नोन एज लाइजिस Similarly, fifth class is the isomerases. They cause rearrangement of atoms to form isomers. Isomers के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया गया था Isomers are group of compounds which have similar chemical uh, structure but uh, different physical structure. So isomerases, isom एक किस्म के isomer में दूसरे किस्म के isomer में convert करते हैं तो isomerases और इसमें epimerases uh, example है एक सब सब क्लास है The sixth type is the ligases. They cause bonding of molecules using ATP energy. तो दो molecules को जोड़ना और एक molecule बनाना ligases में आएगा मतलब वो दो molecules में glue लगा के उनको एक molecule बना देगा तो इसमें क्या आते हैं synthetases मतलब synthesis करवाते हैं combine करते हैं molecules के and second सब क्लासेस कार्बोक्सीजेस दे एड कार्बन डाइऑक्साइड लाइजेज में रिमूव हो रहा था डी कार्बोक्सीजेस डी कार्बोक्सीजेस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोक्सीज एड कार्बन डाइऑक्साइड तो इस फ्लो चार्ट को ना जब आपको लेक्चर्स के लिए मिल जाएंगी स्लाइड्स तो आपने इस फ्लो चार्ट को ज़रा गौर से देखना है यही दोबारा से उन्होंने एक ही बात दोबारा बताई हम दोबारा फॉर द सेक ऑफ रिविजन रिपीट कर लेते हैं कि ऑक्जीडो रिटोक्टेज ट्रांसफर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्राम वन सबसे टू एन अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड डी हाइड्रोजनेज एंड ऑक्सीडेज ट्रांसफर एज नाम में ही काम Transfer a specific group from one substrate to another. These include transaminases and kinases. Kinases phosphate group को add करवाता है. Similarly, hydrolases cause hydrolysis of a substrate. These include esterases which cause hydrolysis of lipids and digestive enzymes. Or is also included into hydrolases. Similarly, isomerases change the molecular form of a substrate, such as phosphohexoisomerase and fumarase. Lyases कॉज नॉन हाइड्रोलिटिक कि इसमें वाटर हाइड्रोलिस की तरह यूज़ नहीं होगा इट कॉजेज नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ अ ग्रुप और एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू अ सबस्टेट एंड दीज इंक्लूड डी कार्बोक्सीज विच रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्डोलेज सिमिलरली इन सिक्स ग्रुप और क्लास ऑफ इंजाइम विच इज़ लाइ गेज और सिंथेटेज जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल सो सिट्रिक एसिड सिंथेटेज में सिट्रिक एसिड बन रहा होता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स सबस्टेट मॉलिक्यूल्स तो इन जाइम्स का लेक्चर बहुत आसान था लेक्चर को जब एक दफ़ा स्लाइड से देख लेते हैं ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता याद रखना तो ये आपकी विल पे आपकी आपकी इंटरेस्ट और आपकी यर्निंग पे डिपेंड करता है कि आप एक लेक्चर को किस हद तक इंटरेस्ट से समझना चाहते हो टीचर से और बाद में खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो थैंक यू वेरी मच फॉर द अटेंशन